দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দেশে ফিলেন সোমালি জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত জাহাজ জাহান মনির পঁচিশ বাংলাদেশি পিলখানা হত্যা মামলায় আরও ছাব্বিশ জনকে অভিযুক্ত করে সম্পূরক চার্জশিট দাখিল আসামির সংখ্যা দাঁড়াল সাড়ে আটশো জনে জিয়াউর রহমান সম্পর্কে কটুক্তি করায় সংসদ থেকে বিএনপির ওয়াকআউট দেশ পরিচালনায় আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ মেনন ও রাজদাকের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে এখন ঢাকায় পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ম্যাচের টিকিট দেয়া শুরু শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ শুরুতেই লিবিয়া প্রসঙ্গ লিবিয়ায় অব্যাহত রয়েছে আন্তর্জাতিক বাহিনীর বিমান হামলা হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে মোয়াম্মার গাদ্দাফির বাসভবন চত্বরে একটি স্থাপনা এদিকে লিবিয়া অভিযানের নেতৃত্ব স্বীকৃতি ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সমন্বিত বাহিনী অথবা ন্যাটোর হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটস জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেও সামরিক অভিযান সমর্থনযোগ্য নয় বলে জানিয়েছেন রাশিয়া অন্যদিকে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি দুই ডলার বেড়ে গেছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কঙ্কন নাগ লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলিতে আন্তর্জাতিক বাহিনীর হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে মোয়াম্মার গাদ্দাফির একটি গোপন কমান্ড কেন্দ্র রোববার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত চলা হামলায় মার্কিন ব্রিটিশ ও ফরাসি বিমান বাহিনী অংশ নেয় তবে মোয়াম্মার গাদ্দাফি এ হামলার উদ্দেশ্য ছিলেন না বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ ও ফরাসি সেনা কর্মকর্তারা তাদের দাবি ত্রিপলি ও বেনগাজি সহ বেশ কয়েকটি শহরে গত কয়েকদিনের হামলায় সফল হয়েছে নো ফ্লাই জোন কার্যকরের চেষ্টা আর ত্রিপলির হাসপাতালগুলো এখন ব্যস্ত আহতদের চিকিৎসায় অভিযানে যুদ্ধ বিমান দেয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এদিকে এ অভিযানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেতা নয় সমর্থকের ভূমিকা পালন করতে বেশি আগ্রহী বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটস তিনি জানান দু এক দিনের মধ্যেই অভিযানে নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হবে ফ্রান্স ব্রিটেনের সমন্বিত বাহিনী অথবা ন্যাটোর হাতে আমরা এই অভিযানের নেতৃত্ব না দিয়ে সহকারীর ভূমিকা পালন করতে চাই তবে আমাদের বাহিনী এই অভিযানে অবশ্যই অংশ নেবে রোববার হামলার নিন্দা জানালেও আরব লীগের মহাসচিব আমর মুসা বলেছেন তিনি এখনও লিবিয়ায় জাতিসংঘের পদক্ষেপ সমর্থন করেন আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি প্রধান জানিয়েছেন লিবিয়ার উপর এবার অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে এদিকে লিবিয়ায় বিমান হামলার কারণে এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি দুই ডলার বেড়ে গেছে এ অবস্থা চলতে থাকলে তেলের বাজার অস্থিতিশীল হয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পর্যবেক্ষকরা কঙ্কনাগ এটিএন বাংলা লিবিয়ার যুদ্ধ থেকে বেঁচে আসা লাখো মানুষের অভূতপূর্ব এক মিলন মেলা এখন তিউনেশিয়ার সুসাই জাতিসংঘের ছয় পর্ক মাইলের এই তাবু শহরে একসাথে থাকছেন লিবিয়া থেকে আসা বাবান্নটি দেশের শরণার্থীরা তাদের মধ্যে সংখ্যায় বাংলাদেশই বেশি সীমান্তের সাত কিলোমিটার দূরের এই মরুভূমিতে কত না দুঃখ কষ্টেই মেনে নিচ্ছেন তারা আছে আনন্দ উৎসবের হুল্লোরও এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেই শরণার্থী শিবির থেকে রিপোর্ট করছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি কেরামতলা বিপ্লব বেনগার্ডেন সিটি থেকে রাজধানীর সীমান্ত পথের খাঁখা মরুভূমিটি এভাবে জনারণ্য হবে তা ভাবতেই পারেননি তিউনেশিয়াবাসী ধূসুর বালুর মাঠ ছেয়ে গেছে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএসিআর এর ত্রিশ হাজার সাদা তাবুতে সাদাকালো মানুষের ভেদাভেদ নেই এখানে নেই ধর্ম বর্ণের বাছ বিচার হাজার মানুষের দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে খাবার নিচ্ছেন সবাই খাবারের মেনু এক দেশে ঘর বাড়ি সহায় সম্পত্তি যাই থাক এখানে সবাই পথের মানুষ সবাই শরণার্থী ভিনদেশি ভিন্ন খাবার আর মরুভূমির তাবুতে অনভ্যস্ত বাংলাদেশিদের অনেকেই বললেন তাদের কষ্টের কথা থাকা খাওয়া 
একটু সমস্যা হচ্ছে এরপরও যে গোরা যতটুকু আমাদের জন্য করছে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা যথেষ্ট ভালোই করতেছে শরণার্থী শিবিরের কিছু তাবুতে বিপরীত চিত্রও আছে শুকনো রুটি মশলাবাহীন নুডলস খেতে ভালো না লাগায় রান্নার বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন তারা পিকনিক আমাদের চলছে খাবারের আয়োজন এতদিন ভাই খুব কষ্ট করে খাইছি কষ্ট করে খাইতে খাইতে আমাদের ভাই আর যে যান দস্ত না এখন আর কিকুর মাছ কমে গিয়ে চলে গিয়ে নাকি ছাব্বিশ দিনের দিয়া তবে বাড়তি এই আয়োজনে বহু কষ্টে আনা বিদেশি টাকা খরচ করতে হচ্ছে বাংলাদেশি শরণার্থীদের দেশ থেকে বিদেশ ভুয়ে কাজ করতে আসা বাংলাদেশি এসব মানুষের অনেকেই দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখেননি যুদ্ধকালীন সময়ে শরণার্থী শিবিরে থাকেননি তারা কিন্তু বিদেশ ভুয়ে এবার সে ধরনের অভিজ্ঞতাই নিতে হচ্ছে তাদের লিবিয়ায় যারা কাজ করতে গিয়েছিলেন জীবন নিয়ে এখন যারা ফিরেছেন আর এই সীমান্তের শরণার্থী শিবিরে যারা থাকছেন এরকমেরই প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত পার করতে হচ্ছে তাদের বিপদে পড়া এই শরণার্থীদের বন্ধু ভেবেই পাশে এসেছে তিউনেশিয়ার সাধারণ মানুষজন তাবু ঘেরা ময়দানেই বসেছে মজার মজার সব বিনোদনের আসর এতে অংশ নিতে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশিরাও যেন দুঃখ কষ্ট ফলার প্রতিযোগিতা চলছে কয়েক হাজার মাইল দূরের এই ভিন দেশে গ্রামতুল্লা বিপ্লব সুশা শরণার্থী শিবির তিউনেশিয়া লিবিয়া ফেরত শ্রমিকদের জন্য জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংকের কাছে পাঁচশো পঁচাত্তর কোটি টাকা ক্ষতিপূরণে আবেদন করেছে সরকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাধ্যমে এই আবেদন করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রবাসী কল্যাণ সচিব ড জাফর আহমেদ খান জানিয়েছেন উনিশশো সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের মতো লিবিয়া ফেরত শ্রমিকরাও যাতে ক্ষতিপূরণ পায় সে চেষ্টাই করছে সরকার লিবিয়ার হানাহানি এখন রূপ নিয়েছে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে এই যুদ্ধে লাখ লাখ লিবিয়াবাসীর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে দেশে কাজ করতে যাওয়া হাজার হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক ও পেশাজীবী সরকারি হিসেবে সে দেশে থাকা প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার বাংলাদেশির মধ্যে জীবন বাঁচাতে এরই মধ্যে দেশে ফিরে এসেছে তিরিশ হাজার যাদের সবাই কাজ হারিয়েছেন অনেকেই ফিরেছেন সহায় সম্বলহীনভাবে তাই এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে প্রাথমিকভাবে তাদের যন্ত্রতি নগদ বিশ হাজার ও পরে দেড় লাখ টাকা দিতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা চেয়েছে সরকার বহুজাতিক যুদ্ধের কারণে জাতিসংঘ উনিশশো সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশি শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল লিবিয়া যুদ্ধ একই রূপ নেয় এবার বাংলাদেশ সরকার সেরকম ক্ষতিপূরণ চেয়েছে জাতিসংঘের কাছেও ইরাকের যুদ্ধের সময় যেহেতু আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে জাতিসংঘের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রায় আড়াই হাজার ডলার থেকে একেবারে এক লক্ষ ডলার পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের একটা ব্যবস্থা ছিল আমরা আশা করব যে জাতিসংঘের মাধ্যমে আমাদের কর্মীরা যাতে ক্ষতিপূরণ পায় সে ব্যবস্থা করা হবে ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া গেলে সেই টাকা দিয়ে লিবিয়া ফেরত শ্রমিকদের আবারও বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা আছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সচিব গোলাম পারভেজ এটিএন বাংলা ঢাকা এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে দেশে ফিরেছেন সোমালি জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত বাংলাদেশের জাহাজ এম বি জাহানমনের পঁচিশ নাবিক ওমানিয়ানের একটি ফ্লাইটে সরাসরি চট্টগ্রাম পৌঁছলে বিমানবন্দরে তাদের স্বাগত জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর দীপু মণি নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজান খান সহ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা চট্টগ্রাম প্রতিনিধি কামাল পারভেসের তথ্য ছবিটি রিপোর্ট করছেন সানাউল হক কেবল আনন্দ নয় একশো দিন জিম্মি হয়ে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসার মানে যেন নতুন করে জীবন ফিরে পাওয়া স্বজনদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে দেশে ফিরলেন বাংলাদেশের জাহাজ জাহান মনি নাবিকরা সোমালি জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে একশো দিন পর শনিবার ওমানের সালালা বন্দরে পৌঁছান তারা সেখানে দুদিনের বিশ্রামের পর দেশে ফিরেই প্রাণ ফিরে পাওয়ার আনন্দে সবাই একটা রুমের মধ্যে আমাদের ছাব্বিশ জন বসে রাখতে এবং একটা টয়লেট ইউজ করতে হতো
দেশবাসীর কাছে চুক্তি জানান দাম এই দিনটার জন্য আমরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছিলাম গত ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ গ্রিসে যাবার সময় আরব সাগর থেকে সোমালি জলদস্যুরা ছিনতাই করে জাহান মনিকে জানা গেছে নব্বই লাখ ডলার মুক্তি পঞ্চাইলেও শেষ পর্যন্ত গত ১৪ মার্চ ৪২ লাখ ডলারে জলদস্যুদের সাথে সমঝোতা হয় একটি বিশেষ উড়োজাহাজে কঠোর নিরাপত্তা ও অভিনব কৌশলে মুক্তিপণের টাকা পরিশোধ করা হয় তারপরেই মুক্তি পায় জাহানমনি তবে মুক্তিপণ দেওয়ার কথা আবারও অস্বীকার করেছেন জাহাজ মালিক আমাদের সরকারের সহযোগিতা এবং বিদেশি যতগুলো আমাদের যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ছিল তাদের সহযোগিতা ছিল আর যা ব্যাপারে যে রেমসনের ব্যাপারে অ্যাকচুয়াল আমরা কোনো অ্যানসাম দিই নাই আমরা আগেও বলছি এখনও বলতেছি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন জাহানমনি ছিনতাই হওয়ার পর নৌ বাণিজ্য নিরাপদ করতে নতুন করে ভাবছে সরকার আন্তর্জাতিক যেসব সংস্থা আছে এই বিষয়টি দেখাশোনা করেন বিশেষ করে সাগরে নিরাপত্তার বিষয়টি দেখাশোনা করেন তাদের সকলের সহযোগিতায় আমাদের সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় এবং জাহাজের মালিক পক্ষ তাদেরও সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় এই সংকট থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি জাহাজটির মালিক এস আর শিপিং জানিয়েছে পণ্য পৌঁছে দিতে গ্রিসে যেতে হবে বলে এখনই দেশে আসছে না বহুল আলোচিত সেই জাহাজটি সানাউল হক এটিএন বাংলা ঢাকা বহুল আলোচিত পিরখানা হত্যা মামলায় অধিকতর তদন্ত শেষে ডিএজি নুরুল হুদা সহ আরও ২৬ জনকে অভিযুক্ত করে সম্পূরক চার্জশিট আদালতে দাখিল করেছে জিআইডি এ নিয়ে এই মামলায় আসামির সংখ্যা দাঁড়াল আটশো জনে মামলার আইনজীবী মোশারফ হোসেন কাজল জানিয়েছেন আগামী আঠাশে মার্চে অভিযোগ গঠনের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে বিডিআর সদর দপ্তরে বিদ্রোহের সময় হত্যা লুটপাট লাশগুম সহ ফৌজদারি অপরাধে দায়ের করা মামলায় গত বছরের বারোই জুলাই বিএনপি নেতা নাসিরুদ্দিন আহমেদ পিন্টু সহ আটশো জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দেয় সিআইডি অভিযোগ প্রমাণিত না হয় এ সময় মামলা থেকে এক হাজার পাঁচশো চার জনকে অব্যাহতি দেওয়া হয় চলতি বছরের পাঁচই জানুয়ারি দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত হত্যা মামলার বিচার কাজ শুরু হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন আলিয়া মাদ্রাসা মাঠের অস্থায়ী এজলাসে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর এক পর্যায়ে তেসরা ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা অধিগ্রহণ তদন্তের আবেদন করেন আদালত তাদের আবেদন মঞ্জুর করে চলতি মাসের তেইশ তারিখের মধ্যে অধিগ্রহণ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন সিআইডি দাখিল করা চার্জশিটে ডিএডি নুরুল হুদা সহ ছাব্বিশ জনকে অভিযুক্ত করা হয় একজন ডিএডি কে পাওয়া গেছে যে যখন তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কিন্তু তখন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ আমরা পাইনি কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে তিনি লাশগুম তো করেননি লাশগুম করার হুকুম দিয়েছেন শুধু লাশে হুকুম দেননি কিভাবে লাশগুম করতে হবে সে প্রক্রিয়াও তিনি সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা জোগাড় পেয়েছি যে সেই সমস্ত নির্দেশ দিয়েছেন এর মধ্যে রাইফেলস গোয়েন্দা ইউনিটের এগারো জন সদর দপ্তরের একজন পরিদপ্তরের দুই জন চুয়াল্লিশ ব্যাটালিয়নের তিন জন রেকর্ড উইংয়ের একজন এবং ছত্রিশ রাইফেলস ব্যাটালিয়নের এক জোয়ান রয়েছেন অভিযুক্ত এসব আসামিরা ইতিমধ্যেই কারাগারে আটক রয়েছেন বিদ্রোহের মামলায় দু হাজার নয় সালের পঁচিশশো ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় বিদ্রোহের ঘটনায় বিডিআর ষাতান্ন সেনা কর্মকর্তা সহ চুয়াত্তর জন নিহত হয় এক বছর আগে বিদ্রোহের বিচার শুরু হলেও আদালতের স্থান সংকটের কারণে হত্যা মামলার বিচার শুরু করতে দেরি হয় মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান সম্পর্কে কটুক্তি করায় প্রতিবাদে সোমবার সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেছে বিএনপি পরে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটি সংসদ পরিচালনায় ডেপুটি স্পিকার শওকত আলীর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ওদিকে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় আওয়ামী লীগের প্রবীণ সাংসদ আব্দুল রাজাক এবং ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন দেশ পরিচালনায় সরকারকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মানুষ ঘোষ জানাচ্ছেন বিস্তারিত এবার সংসদে যোগ দেওয়ার পর এ নিয়ে দ্বিতীয় দফা ওয়াকআউট করল বিএনপি অভিযোগ প্রয়াত রাষ্ট্রপতি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়ার রহমানকে নিয়ে সরকারি দলের সদস্যদের অশালীন বক্তব্য সরকারি দলের নাজমা আক্তারের বক্তব্য চলাকালেই বিএনপি সদস্যরা দাঁড়িয়ে এর প্রতিবাদ জানান পরে ডেপুটি স্পিকারের কাছে এর পাল্টা জবাব দেওয়ার জন্য ফ্লোর চেয়ে না পাওয়ায় অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় বিএনপি পরে সংবাদ সম্মেলনে ডেপুটি স্পিকার শওকত আলীর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তারা এদিকে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মহাজোটের শরিক ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন দ্রব্যমূল্য শেয়ার বাজার সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা করেন এই শেয়ার বাজারে বিএনপি আওয়ামী লীগ নাই আজ লুটেরার দল সেই লুটের দলের কোনো দল নাই তারা লুট করে নিয়েছে মধ্যবিত্তের সমস্ত সঞ্চয় সেই সমস্ত লোকদের যারা বিচার করতে হবে যারা জনগণের ভাগ্য নিয়ে সিনেমিনি খেলেছে আওয়ামী লীগের প্রবীণ সংসদ সদস্য আব্দুল রাজ্জাক সরকারের প্রশংসা করে আরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন মানে স্পিকার শেয়ার বাজারের কেলেঙ্কারি 
কেলেঙ্কারি হয়েছে কথা স্বীকার করতে হবে এবং এর জন্য মধ্যবিত্ত পেনশনভোগী তারা হার্ড হিট হয়েছে এবং আজকে তাদের যে অবস্থাটা এটা জন্য আগেই প্রস্তুতি নেওয়া উচিত ছিল এদিকে বিরোধী দলের নেত্রী সৌদি আরবে যাওয়ার সময় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিএনপির সংসদ সদস্যদের ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার না করতে দেওয়ার অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি রুলিং দিয়েছেন স্পিকার অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ বিএনপির অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্পিকার এই রুলিং দেন মানুষ ঘোষ এটিএন বাংলা ঢাকা পাওয়ার এনার্জি ড্রিঙ্কস বিশ্বকাপ প্রতিদিন বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে এখন ঢাকায় পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল একটি বিশেষ বিমানে করে দুদলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা শ্রীলঙ্কার কলম্বো থেকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান সেখানে স্থানীয় আয়োজক ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তারা তাদেরকে স্বাগত জানান আজ মিরপুর স্টেডিয়ামে দুদলের অনুশীলন আর আগামীকাল সেমিফাইনালে ওঠার ম্যাচে পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ মুখোমুখি হবে মিরপুর শেরবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল মাঠে গড়াবে বেলা আড়াইটায় বিশ্বকাপ ক্রিকেট কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে তবে আগের মতো ভিড় দেখা যায়নি টিকিট কাউন্টারের সামনে শৈল সরভাতি ইনডোর স্টেডিয়ামের কাউন্টারে সোমবার সকাল দশটা থেকে টিকিট দেওয়া শুরু হয়ে লাঞ্চের জন্য এক ঘন্টা বিরতি দিয়ে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত টিকিট দেওয়া হয় আজ সকাল থেকে টিকিট দেওয়া হবে বর্তমান সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলন সফল পরিণতি থেকে নিয়ে যাওয়াই বিএনপি সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন দলটির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব পাওয়া মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে উত্তরার বাসায় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি একথা জানান সব বিদানন্দ ভুলে নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি ব্রেজিং না করে আত্মসাৎ করা হয়েছে বিআইডব্লিউটি এর সাত কোটি টাকা এ অভিযোগে বিআইডব্লিউটি এর ছয় প্রকৌশলী সহ আট জনের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন বিস্তারিত আলোকি স্বপনের রিপোর্টে পদ্মা নদীর মোহনপুর দৈখাও নৌপথ এবং ভোলার মধু চৌধুরী লঞ্চঘাট এলাকায় দুটি প্রকল্পে দশ লাখ ঘনমিটার ড্রেজিং এর জন্য বিআইডব্লিউটি এ চুক্তি করে দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে কিন্তু তারা দুটি প্রকল্পে ড্রেজিং করে মাত্র তিন লাখ ছয় হাজার তিনশো নিরানব্বই ঘনমিটার অথচ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগ সাজশ করে বিআইডব্লিউটি এর ছয় প্রকৌশলী পুরো দশ লাখ ঘনমিটার ড্রেজিং এর হিসাব দেয় এভাবে তারা ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রায় সাত কোটি টাকা তুলে নিয়ে আত্মসাৎ করেছে বলে প্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন বিআইডব্লিউটি এর নয় জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সাত কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন পৃথক পৃথক দুইটা অভিযোগ দায়ের করে এর প্রেক্ষিতে দুইটা মামলা রুজু হয় এখন দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত করবে বিআইডব্লিউটি এর নির্বাহী প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম সহ ছয় কর্মকর্তা এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সেল অ্যান্ড কিটওয়ে ও মাইক্রোম্যাক্স অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এর দুই কর্মকর্তাকে এ দুটি মামলায় আসামি করা হয়েছে আলমগীর স্বপন এটিএন বাংলা ঢাকা হাজারো বাউল ভক্তের পদচারণায় মুখরিত এখন কুষ্টিয়ার ছেউরিয়ার লালনের আখড়া পাঁচ দিনের লালন স্মরণোৎসবকে ঘিরে লালন বারামখানায় সারা দেশ থেকে বাউল ভক্ত অনুরাগীরা এসে আসন গিরে বসেছেন লালনের আখড়ায় চলছে লালনের কর্মময় জীবন ও দর্শন নিয়ে আলোচনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গ্রামীণ মেলা এতে অংশ নিচ্ছে সারা দেশ থেকে আসা লালন বিশেষজ্ঞ বাউল শিল্পী ও ভক্তরা আজ গভীর রাতে শেষ হবে মরণী সাধক লালন স্মরণোৎসব আন্তর্জাতিক পাকিস্তানের বালুচিস্তানে কয়লা খনির ভিতরে আটকা পড়া আঠাশ জন শ্রমিকের দীর্ঘ সময় চেষ্টা করো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এতে খনির বাওয়ান্ন জন শ্রমিকে অক্সিজেনের অভাবে মর্মান্তিক মৃত্যু শিকার হয়েছেন বলে উদ্ধারকর্মীরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন ইতিমধ্যে চব্বিশ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বাকি শ্রমিকদের উদ্ধারে আটচল্লিশ জন সরকারি কর্মকর্তার নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি বিশেষজ্ঞ দল উদ্ধার তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে চ্যানেল আই এর সিনিয়র ক্যামেরাম্যান শহীদুল্লাহ টিটন ইন্তেকাল করেছেন ইন্নান ইল্লাহে বা ইন্না ইলাহে রাজেউন সোমবার রাত সাড়ে আটটার দিকে যশোরে কাজ করার সময় হঠাৎ করেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন
যৌথ আজ বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন শেষ দল প্রস্তুত হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার সাথে ওয়ান ডে সিরিজ খেলার জন্য আসলে এই সিরিজ নিয়ে এখনই চলছে নানা আয়োজন আলোচনা তবে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক গ্রাম স্মিথের মতো অনেকেই মনে করেন বাংলাদেশ দলে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে আরও জানাচ্ছেন পরাকার মানু বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন শেষ হয়েছে গ্রুপের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শীর্ষ আট দল যখন কোয়ার্টার ফাইনাল লড়াইয়ের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে ব্যস্ত বিশ্বকাপে দর্শক হয়ে যাওয়া সাকিব বাহিনী তখন কাটাচ্ছে অলস সময় মনের দৃষ্টি এখন বিশ্বকাপ শেষে অস্ট্রেলিয়া সফরের দিকে এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক গ্রায়ম স্মিথ মনে করেন জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে বাংলাদেশকে ব্যাটিং বোলিং এ আরো উন্নতি করতে হবে বাংলাদেশের সাথে তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলতে আগামী দুই এপ্রিল ঢাকা আসছে অস্ট্রেলিয়া দল মিরপুর শের বাংলা স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ হবে নয় এপ্রিল দ্বিতীয় ম্যাচ হবে এগারো এপ্রিল আর তেরো এপ্রিল দিন রাতের ম্যাচে অংশ নেবে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া পরাগারমান এটিএন বাংলা ঢাকা লিবিয়ায় আন্তর্জাতিক বাহিনীর হামলা অব্যাহত তিউনেশিয়ার সীমান্ত এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবির বাবানুটি দেশের শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছে সুসায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দেশে ফিরলেন সোমালি জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত জাহাজ জাহানমনির পঁচিশ বাংলাদেশি পিলখানা হত্যা মামলায় আরও ছাব্বিশ জনকে অভিযুক্ত করে সম্পূরক চার্জশিট দাখিল আসামির সংখ্যা দাঁড়াল সাড়ে আটশো জনে জিয়াউর রহমান সম্পর্কে কটুক্তি করায় সংসদ থেকে বিএনপির ওয়াকআউট দেশ পরিচালনায় আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ মেনন ও রাজ্জাকের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে এখন ঢাকায় পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ম্যাচের টিকিট দেয়া শুরু পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন তেমন শেষ করছি